la cosa yo quiero enseñar un poquito esta mañana no es religioso ok pero eso es, eso es algo yo creo es muy importante porque en estos días yo ver varios miembros de Pal Palabra de Vida a uh, comprar carros nuevos o recibir carros usados y diferentes cosas. Esta cosa yo quiero enseñando un poquito, muy rápido, respecto de carros. ¿Ok? Number one. Número uno. You're interested in a vehicle. Si usted le interesa un vehículo, if it's new, it's not a problem. Si es nuevo, pues no hay problema. But if it's used, pero si es un auto usado, you need to check it out. Necesita revisarlo bien. If you don't know how to check it out, y si no sabe cómo hacerlo, you get somebody that does. Hable con alguien que sí sepa. Or take it to a mechanic to check it out for you before you ever buy it. O llévelo con un mecánico para que antes de que usted lo compre se lo revise. Amen. Amen. The other thing is check the oil quite regularly. Otra cosa, cheque el aceite regularmente. Many, many, many years ago. Hace muchos, muchos, muchos años. Uno de mi hermano, mi hermano, dame un carro. He gave me a car. Él me regaló un auto. It looked nice. Y se veía bien. But it had many kilometers on that car. Pero ese auto traía mucho kilometraje ya. Well, I took it. It was free. Pues me lo regalaron. Yo lo tomé. But one of the things I discovered. Pero una de las cosas que me di cuenta. That I had better check the oil quite often. Es que tenía que checar el aceite muy seguido. And I, you know, either I need to change it or get somebody to change it. Ya sea que yo lo cambiara o alguien más lo hiciera por mí. You know, and about ever. Uh, three to five mil kilometers. Cada tres, cinco mil kilometers sucedía esto. Depend. The new ones nowadays, if they put synthetic oil, you can go longer than that. Ahora con los autos nuevos, como usan aceite sintético, pues dura más, ¿verdad? But this car that my brother gave me. Pero este carro que mi hermano me obsequió. Has had a secure, few problems with the motor. Traía unos cuantos problemas con la máquina. Running. Pero funcionaba. Now my parents had a rule in our house. Ahora mis papás tenían una regla en la casa. If you went out at night. Si tú salías por la noche. You better be back by midnight. Más te valía regresar para medianoche. You understand that? Si lo entiende. Well, I tell you. I went out one night. En una noche yo salí. And I stayed a little bit longer than I should have. Y me quedé un poquito más de lo que debía fuera. And I hadn't been checking the oil in it. Y pues no había checado el aceite de ese carro. And so I realized what time it was. Cuando veo la hora and que I'm era. I'm driving real fast trying to get home. Voy bien rápido rumbo a mi casa. And about a kilometer from my home. Y como un kilómetro de mi casa. I heard the motor start making noise. Escuché que la máquina comenzó a hacer ruidos. And then all of a sudden I heard a boom. Y de repente se escuchó un boom. But the motor was kept running. Y el motor siguió caminando. And so when I got home. Cuando llego a la casa. My dad didn't say nothing to me. Mi papá no me dijo nada. But the next morning, pero la siguiente mañana, I said, "Dad, I don't know what it is, but something happened to to my car." Le digo, papá, yo no sé qué fue, pero algo le pasó al carro. He said, "Well, let's check it out." Digo, pues vamos a verlo. So we raised the hood. Levantamos el cofre. And on one side of the motor, y de un lado del motor, was a hole. Traía un hoyo. <laughs> And on the other side of the motor, y al otro lado del motor, was another hole. Tenía otro hoyo. And my thought was, oh God, he, my dad's going to be upset. It's going to cost him all kinds of money. Y estoy pensando, it. ay Dios, a mi papá lo va a molestar porque le va a costar mucho dinero. My dad said, well, let's push it in the garage. Y mi papá dice, bueno, vamos a meterlo a la cochera. When you have money, you can fix it. Y cuando tengas dinero, lo arreglas. Ay, por favor. And it sat in the garage for about two months. Como dos meses se quedó ahí en la cochera guardado. And I needed money to fix it. Yo necesitaba el dinero para repararlo. I had, I had a cow. Y tenía una vaca. And uh, I sold the cow to another brother of mine. Se la vendí a otro de mis hermanos. And I used the money to repair. Y ese oh. dinero lo usé para reparar el vehículo. A few months later. Unos meses más tarde. That cow I gave away. Esa vaca que vendí. I sold. Ya que vendí. Had twins. Tuvo gemelos. Ay, 
por favor. But let me tell you something. This is what I learned. Pero mire, esto fue lo que aprendí. I learned that if you have a used car, aprendí que si tiene un auto usado, you need to check it quite often. Debe de revisarlo de vez en cuando, Check muy seguido. Chequenle el aceite. You're going to buy a used car? Si va a comprar un auto usado, one of the things, check the oil. Saque la varilla y cheque el aceite. Uh, if it looks kind of black, si se ve como que negrito, you know whoever has that has not been taken. Usted sabrá que el que lo tenía no le había cambiado muy seguido el aceite. That it's not in good shape. Y se va a dar cuenta que no está en una muy buena condición. You understand that? Sí lo entiende. So I learned the importance of checking the oil. Yo aprendí la importancia de checar el aceite. If it's a vehicle that uses oil, y si es uno que está gastando, ah, uh, you either need to fix it. Que está gastando este aceite, repárelo. Or keep putting oil in it. O siga le echando aceite, ¿verdad? I had a car one time. En una ocasión tuve un auto. It used almost more oil than it did gasoline. Gastaba más aceite de lo que gastaba de gasolina. Well, I, I've learned to get rid of that one. Y pues me tuve que deshacer de él, ¿verdad? Aprendí uh -huh. la lección. You want to check the motor? ¿Quiere checar usted el motor you que esté bien? You have the motor running? Si usted tiene el motor encendido, take off the cap where you put oil in it. Quítele el tapón del aceite. And if smoke is coming out, y si sale humo, you put the cap back on and said, no, gracias. Póngale otra vez el tapón y dígale, no, gracias, así estoy bien. Uh -huh. But these are things you have to check the oil. Son cosas, el checarle el aceite, so por ejemplo, los running. autos. Check the oil. Check el aceite. Change it regularly. Cámbielo regularmente. Check the air filters. Los filtros de aire. The oil filters. El del aceite. The water. Chequele el agua. And there's even a filter for gasoline. Y también incluso hay filtros para gasolina. Uh -huh. These are all things you do. Estas son cosas que usted tiene que hacer. You take care of it. Usted cuide ese if you carro. get a vehicle, take care of that vehicle. Si compra un carro, cuídelo. If there's a problem, fix it as soon as possible. Y si tiene un problema, arréglelo lo más pronto posible. Check the tires. Chequele las llantas. Make sure they're all right. Asegúrese de Check que están bien. the air in the tires. Chequele el aire a las llantas. got the right amount of air. Que esté bien calibrada la llanta. Understand? Si me entiende. If the tire gets low there, si se empieza a bajar la llanta, don't be driving it. No lo maneje así. Put air in it. Primero échele el aire a la llanta y luego tenga que hacerlo. Last thing cara. is, lo último, get insurance. Asegúrelo. You need to have insurance on Necesita your vehicle. Necesita tener un seguro para su auto. Uh, uh, if you know, at least have liability insurance. Al menos de responsabilidad civil. Amen. I call that maintenance. A eso yo le llamo mantenimiento. Now what I'm going to talk to you about. Ahora de lo que quiero enseguida hablarle is maintenance for yourself. Es el mantenimiento para usted mismo. Ah? Huh? Do you check the oil in your spiritual life? Usted checa el aceite en su vida espiritual. The Bible talks about the Holy Spirit, the oil, the anointing of the Holy Spirit. La Biblia habla acerca del Espíritu Santo, del aceite, de la unción you de Dios. You need to check yourself. Necesita checarse de vez en cuando. Every day you need to take time to, God, how is my life? Cada día, vea, chequese cómo está mi Father, vida, Señor. Father, I need fresh anointing today. Necesito una fresca unción hoy, Señor. Father, I need you to give me direction for my life. Padre, necesito que me des dirección para mi vida. I don't want this this life to break down. Yo no quiero que esta vida se descomponga. Uh, I don't want to get holes in, in my body. No quiero agujeros en mi vida, en mi cuerpo, en mi motor. Listen, individuals and every one of us, we have problems that come up. Como personas, como individuos, todos tenemos problemas you know, que just, vienen. Just like I had problems with the car. Justo como yo tuve problemas con el auto. Uh, there's problems. Hay problemas. You need to talk to yourself about it. Necesita hablarse usted mismo al respecto. Whatever kind of problems you're having. ¿Cuál sea el problema que esté teniendo? Talk to yourself. Háblese usted mismo. If you can't, if you can't get a good answer. Y si no obtiene una buena respuesta de usted mismo. Then you talk to someone that can help you. Entonces platique con alguien más que le pueda ayudar. But not just anybody. Pero no con cualquiera, mire. Many times we try to get counsel from people 
that are not spiritual. Y muchas veces tratamos de obtener un consejo de alguien and, que no es espiritual. They do, and they do not know how to give right answers. Y en realidad no saben cómo dar respuestas correctas. This is one of the things we try to do here at the church. Esto es algo que tratamos de hacer aquí en la iglesia, mire. We have pastors. Hay pastores. We have others that are here. Hay that, otros aquí. That counsel with people about their problems, que about their life. con personas acerca de problemas en sus vidas. About their marriage. Acerca de sus matrimonios. About their finances. De sus finanzas. We have people here that will help you. Hay personas aquí que le van a ayudar. You know, we could we could call them mechanics. Les podemos incluso llamar mecánicos. Ah, let's go see a mechanic there at Palabra de Vida. Vamos a ver un mecánico allá Palabra de Vida. And see if he could tell us how to fix this problem. A ver si nos pueden decir cómo solucionar este problema. Is your life living uh, that pleases God? La vida que estás teniendo agrada a Dios. Are you doing things that's not right? O estás haciendo cosas que no son correctas. Ah, huh? make corrections. Haz las correcciones. If you want your life to function properly, si quieres que tu vida funcione de manera correcta, then you need to do what's right. Entonces haz lo que está bien. Huh? You make corrections. Haz correcciones. Huh? If you're into some kind of a sin, si caes en algún tipo de pecado, turn away from that. Dale la espalda a eso. Because it can, it can destroy your life. Porque eso puede destruir tu vida. You understand what I'm saying? Me explico. We need to live a life free of sin. Necesitamos vivir una vida libre de pecado. We need to live a life that's pleasing to God. Una vida que le agrade a Dios. You know, you get it. You get in 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 the uh, New Testament. Cuando usted va al Nuevo Testamento. And some of the books talk about loving others. Algunas de los libros en el Nuevo Testamento hablan acerca de amar a otros. It says that God is love. Dice que Dios es amor. And it says if you don't love others, y dice que si no amamos a los demás, a otros, you're going to have problems in your life. Vas a tener problemas en tu vida. You understand that? ¿Sí entiendes esto? I, you know, I know people say, well, this, this person in my life, I don't, you know, I don't like that person. I don't like what they did. Conozco personas que dicen, no, esas personas yo no las quiero en mi vida porque no me gusta lo que hacen ni cómo son. People always, there's always somebody that's going to do something. Porque, mira, siempre va a haber alguien que haga algo. But you learn to forgive. Pero aprendemos a perdonar. You don't have to accept what they're doing. No tienes que aceptar lo que están haciendo. But you learn to forgive. Pero si aprendes a perdonar. No matter who you are, sin importar quién tú eres, no matter what they've done, sin importar lo que ellos han hecho, you need to spend time reading and studying the Word of God. Necesitamos pasar tiempo leyendo y estudiando la, la palabra de Dios, las escrituras. Put aside the computer. Haz a un lado la computadora. Put aside your cell phone. Haz a un lado tu celular. And spend time reading the Word of God. Y pasa tiempo leyendo la palabra de Dios. The reading of the Word of God a leer la palabra de Dios will reveal to you God's will for your life. Ello nos revelará la voluntad de Dios para nuestra vida. Uh -huh. You know, we, we talk about, uh, let's say, for instance, sickness. Hablemos, por ejemplo, de enfermedad. You know, there's a lot of people say, well, you know, sickness comes from God. Hay gente todavía que piensa que la enfermedad viene de parte de Dios. He's trying to punish you. Oh, porque está tratando He's de trying castigarte. to teach you something. Está tratando de He's trying algo. to direct your life. De dirigir tu vida. Let me tell you, God never does that. Pero ve, Dios nunca hace eso. Huh? The will of God la voluntad de Dios is that if you believe God, es que si tú crees en Dios, you can receive healing for your body. Tú puedes recibir sanidad para tu cuerpo. This is one of the things that we're, tra we're continually teaching here in the church. Y esto es algo que continuamente tratamos de enseñar aquí en we, la iglesia. We teach you to know the will of God. Te enseñamos a conocer la voluntad de Dios. And believe in God. God's word. Y a creer en la palabra de Dios. Act upon the word of God. A actuar sobre la palabra de Dios. You have certain problems you're facing in, in, in your life. Hay problemas que estás enfrentando en tu vida. Take your Bible and begin to look for scriptures. Toma tu Biblia y comienza a buscar escrituras that have promises from God concerning a problem that you're facing in life. Que contengan promesas de Dios acerca de esos problemas que enfrentas. 
Understand that? Sí, me make explico. a list of those scriptures. Haz una lista de esas escrituras que encuentres. And every day take and read those. Y cada día tómalas y léelas otra vez. It says, By his stripes I'm healed. Mira, es que aquí dice por su llaga fui ya sanado. You know whatever. You know one of the great for me one of the greatest scriptures about the will of God of, for healing. Mira, para mí una de las más grandes escrituras acerca de la voluntad de Dios para sanidad. Is John chapter 6 verse 38. San Juan 6:38. Jesus himself said, Jesús mismo dice ahí, I came to do the will of the Father. Yo vine para hacer la voluntad del Padre. When you study about the life of Jesus, Cuando tú estudias acerca de la vida de Jesús, he is a, the best example of the will of God. Él es el mejor ejemplo acerca de la voluntad de Dios went, la Biblia dice que a donde quiera que él iba él les hablaba a la gente acerca del reino de Dios y lo sanaba a todos that? ¿Sí entiendes eso If it was not God's will si to no heal, fuera la voluntad de Dios sanar then Jesus was working against the will of of God the Father. Entonces Jesús al hacer eso estaba trabajando oyendo en contra de la voluntad de Dios Padre. One of the things that I encourage you. Una de las cosas en las que yo quiero animarte. This church, esta iglesia is like a repair shop. Es como un taller de reparaciones. You've got mechanics here. Aquí hay mecánicos are going to help fix your problem. Que ayudarán a resolver o arreglar tu so problema. So your life para que tu vida will function properly. Funciona de manera correcta. I'm going to read some scripture to you. Quiero leer algunas escrituras. I think these are some real, very good scriptures. Y, y, y las considero escrituras muy buenas. Let's look at probably one of the most popular scriptures. Veamos a una de las, tal vez la más popular de todas. John chapter 3 verse 16. Juan capítulo 3 verso 16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. Para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Huh? It tells us that God so loved the world. He aquí, loves you and I. Aquí nos muestra que Dios nos amó a ti y a mí. Do you understand that? God's not angry with you. ¿Sí entiendes que Dios no está enojado contigo? He may not be happy with things you may have done. Tal vez no esté muy contento con cosas que hayamos hecho. But he's not angry. Pero no está enojado. You cannot get rid of the love of God. En otras palabras, tú no te puedes deshacer del amor de Dios. God loves you. Dios te ama, iglesia. I have two sons. Hey, yo tengo dos hijos. There's been times they've done things that I didn't like. Y en ocasiones han hecho cosas que a mí no me gusta. But let me tell you something. Pero te voy a decir algo. I didn't make them sick. No los enfermé. I continued loving them. Sino que continué amándolos. And I discovered that the love I have in my heart for my two sons. Y descubrí que el amor que tengo en mi corazón para mis dos hijos. Develops our relationship. Desarrolla nuestra relación. To this day. Y hasta este this día. This has happened for many years now. Esto ha sucedido ya muchos años. When we see each other, cuando nos vemos, the first thing we do is we give each other a hug and a kiss. Lo primero que hacemos es darnos un abrazo y un beso. And when we leave, y cuando nos separamos, we we'll give each other a hug and a kiss. Nos volvemos a dar ese abrazo y ese beso. He said, "Well, I'm going to see him tonight." He says, "No, pues los voy a ver en la noche." I'm still going to give him a hug and a kiss now. Pues ahorita también lo voy a hacer. When I get with him tonight, I'll Darles give him another hug and kiss. Darles ese beso y ese abrazo y en la noche que los vuelvo a ver otro abrazo y otro beso. That's very powerful. Eso es muy poderoso. It develops a relationship in our life. Eso ayuda a desarrollar esa relación en nuestra vida. It helps us overcome problems. Y nos ayuda a vencer problemas. Uh -huh. Let's look at another scripture. Otra escritura más. First John chapter 5 verses 13 through 15. Primera de Juan 5, 13 al 15 dice, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Ah. Huh? Here's the thing. God hears our prayers. Ve aquí hay algo. Dios escucha nuestras oraciones. Huh? You don't have to beg. God, 
Please listen to me today. No tienes que andarle rogando. Ay, padre, por favor, escúchame hoy. Have you ever had to say that to someone? ¿Alguna vez le has tenido que decir eso a alguien? Ah. Uh, Lynn and I have said that to each other a couple of times. Lynn y yo nos hemos dicho esas cosas un par de veces. Simply because neither one of us hear real good. Simplemente porque ninguno de los dos escuchamos ya muy bien. We have to repeat what, what we say. What you say? Y tenemos que decir, ¿qué, qué dijiste? Ah. Huh? But I tell you, you don't have to beg God to listen to you. Pero a Dios no le tenemos que rogar que nos escuche. God hears your prayers. Él oye tus oraciones. You understand that? God hears your prayers. Él escucha tus oraciones, huh? iglesia. And when you pray, y cuando tú oras, believe that God hears. Cree que Dios te oye. And believe that God will answer your prayers. Y que él contestará esas oraciones. Let's go to Philippians chapter 4. Vayamos a Filipenses 4, verses 4 through 7. Versos 4 al 7 dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, Oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amen. When our life is pleasing to God, yeah, cuando nuestra vida le agrada a Dios, He gives us peace. Él nos da esta paz. Huh? You know, somebody said, well, you know, how, how do I know that, that what I'm about to do is, is the right thing? Alguien dice y pregunta, ¿cómo puedo saber que lo que estoy a punto de hacer es lo correcto? Well, do you have peace about the decision? Bueno, ¿tienes paz al respecto de esa decisión? Uh -huh. If you don't have peace about it, hold up. Mira, si no tienes esa paz, mejor espérate. Uh -huh. Amen. Amen. Let's look at another scripture. Veamos otra escritura. Ephesians chapter 3, verses 20 and 21. Efesios capítulo 3, versos 20 y 21. Dice, y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Cuánto? ¿Cuánta gloria? ¿Cuánto? Toda la gloria. Todo. ¿Ah? Continúa diciendo, yeah, gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. God is able to do exceedingly. Mira lo que dice aquí, Dios puede lograr mucho más. He's able to do more than what we really think is possible. Él puede hacer mucho más de lo que pensamos o imaginamos que puede hacer. Now here's something that will help you. Mira, ya que hay algo que te va a ayudar. We've, we've read these scriptures many times. Hemos leído esta escritura muchas veces. Romans chapter 8 verse 11. Romanos 8, 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Espera un momento. The Spirit of God. El Espíritu de Dios. That raised Jesus from the dead. Quien levantó a Jesús entre los muertos. Lives where? ¿Dónde vive? Where? ¿Dónde? Where? ¿Dónde? Inside of you. Dentro de ti. Is the spirit of God. Está el espíritu de Dios. That has all power. El que tiene todo el poder. All authority. Que tiene toda la autoridad. Over all of the works of the devil. Sobre todas las obras del diablo. Huh? Dice así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. You know, there's times you and I need to stop and think, well, who, who's really living in us? Algunas veces tú y yo necesitamos detenernos y what, pensar. What do I have in here? ¿Quién realmente vive en nosotros? ¿Qué tenemos uh, aquí adentro? It's Jesus. Y ese es Jesús. It's God. Es Dios. It's the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo. I, I've told this example many times. Muchas veces he contado este ejemplo. Pretend you haven't heard this. Pero haga de cuenta que nunca lo he oído antes. One time in, as pastor in the church, a little girl came up, received Jesus as her Savior. Mire, una vez una niña pequeña pasa a recibir a Cristo cuando el pastor hizo el llamado. And she was so happy. 
como nueve años estaba bien contenta esa when niña went home, cuando volvió a su casa tenía un hermano mayor que la molestaba y se burlaba de ella he said, oh, yeah, you think you've, you've got it now. y le dice sí eh, pues tú crees que ya tienes a Jesús en well, ti what are you gonna do when the devil comes to, to pero, you? pero mira qué vas a hacer cuando el diablo venga a tocar la puerta Well, how's, how's the devil come against us? Mira, ¿cómo viene el diablo en contra nuestra? First of all, just thoughts. Primero con pensamientos. That's some of the worst things. Algo de lo peor. Yes, what are you going to do when the devil comes knocking on your heart's door? ¿Y qué vas a hacer? Le pregunta el hermano cuando el diablo venga a tocar la puerta de tu corazón. So that's very simple. Y la niña le contesta, pues es bien sencillo. I'll let Jesus go to the door. Pues voy a dejar que Cristo vaya y le abra. Amen. Hallelujah. What was the last scripture? Romans 8, 31 through 37. Okay, read Romans 8, 31. Vayamos ahora al libro de Romanos capítulo 8, verso 31 en adelante. Estas escrituras me encantan. Dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Pues nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo, pregunta, que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria iglesia es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Amen. Aleluya. We are more than conquerors. Somos más que vencedores. That's one of the things that we confess every day. Es algo que confesamos cada día. We have the victory. Tenemos la victoria. We have the blessings of God. Tenemos las bendiciones de Dios. We're more than conquerors. Somos más que vencedores. We have the victory over all the works of the devil. Tenemos la victoria sobre todas las obras del diablo. But you have to use that authority. Pero usa esa autoridad. Amen. If you don't use it, it's not going to help you at all. Si no la usas, no te va a ayudar en nada. Huh? You have authority. Tienes autoridad. And you don't use it. Y no la usas. You know, you need to stop saying. Devil, necesitas empezar a decirle diablo. Listen to me. Escúchame. You defeated. Estás derrotado. I have power. Yo tengo el poder. I have authority. Tengo autoridad. Over you. Sobre ti. Get out of here. Lárgate de aquí. Because I'm about to beat the chapapote out of you. Porque estoy a punto de sacarte el chapapote. Aleluya. Amen. But you see, if you don't, if you don't use your authority, Pero ves, si no usas esa autoridad que tienes, it doesn't do you any good. Pues no te va a hacer bien tenerla. Learn to use the authority you have. Aprende a usar esa autoridad que tienes. Ah. Huh? Amen. Hallelujah. Use your authority. Usa tu autoridad. The devil comes against us. El diablo viene en contra nuestra. He's always bringing evil thoughts and lies. Y siempre está trayendo pensamientos malos y mentiras. First thought is, I don't know how we're going to do it today. Lo primero, mira, no sé cómo vamos a hacerlo. You know, I don't know how we're going to pay the bill. No sé cómo vamos a salir de esto ni cómo pagar las cuentas. I don't know what I'm going to do with this problem of sickness. Híjole, no sé cómo voy a hacer con este problema de salud. Those are all lies. Ve, esas son puras mentiras. You understand that? They're all lies of the devil. Son puras mentiras del diablo, esos pensamientos. Now, you're going to listen to his lies? Ahora, ¿le vas a escuchar las mentiras a él? Are you going to believe what the word of God says? O vas a creer lo que dice la palabra de Dios. You know, we all fight battles. Todos tenemos estas batallas, estas luchas. You know, I, 
I fight battles all the time myself. Yo mismo peleo estas batallas. But I have to stop and say that's it no more. Pero llega el punto en que me tengo que detener y decir ya basta, no más. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. I rebuke those thoughts. Reprendo esos pensamientos. I rebuke those problems. Reprendo esos problemas. I decree in the name of Jesus. Y declaro en el nombre de Jesús. That I'm more than a conqueror. Que soy más que vencedor. I believe Yo creo that by the stripes of Jesus I'm healed. Que por la llaga de Jesús soy sano. I believe Yo creo I'm more than a conqueror. Que soy más que vencedor. I believe Yo creo I have the victory. Que tengo la victoria. I believe Yo creo I am blessed. Que soy bendecido. God has said he'll supply my needs. Dios dijo que supliría mis necesidades. Listen to me. Escúchame. It's God's will to bless and prosper and heal you. Si es la voluntad de Dios sanarte, bendecirte, prosperarte. But you have to believe it. Pero tú tienes que creerlo. You have to begin to use your faith. Y tienes que empezar a usar tu fe. Huh? Listen, I understand what you're going through. Yo entiendo por lo que pasas. Trust me, I've gone through a lot of stuff. Créeme, yo ya pasé por muchas cosas. A lot of stuff. Por muchas. There were times I didn't think I was going to make it. Y hubo momentos en que pensé que no le iba a librar But I had to go back pero tuve que volver and believe what God's word says. y creer lo que dice la palabra de Dios many, many years ago, hace muchos, muchos años Lynn, and I hadn't been married a long time. Lynn y yo no teníamos mucho de casados We both had jobs, ambos teníamos trabajo but I tell you, it wasn't enough money. pero no había suficiente dinero y yo te digo, teníamos People come and knock on our door at night. Gente vino por las noches a tocarnos la puerta. And said, you need to pay this credit card. Diciendo, tienes que pagar la tarjeta de crédito. Or you have this, this account at the bank, you've got to pay. Tienes esta deuda en el banco que tienes que pagar. You know, or they came and said, look, we're going to cut off your electricity. Y llegaron diciendo una vez, te vamos a cortar la luz. That's in Texas. Pasó en Texas. We lived for 15 years here on Carrera uh, Cinco Carrera El Dama. Vivimos por 15 años aquí en el Cinco Carrera El Dama. We had them come to our house knocking on the door. Vinieron a tocarnos la puerta de la casa. And said we're fixing to cut off your electricity. Diciéndonos les venimos a cortar la luz. I know those things. Yo sé de esas cosas. I've experienced those things. He experimentado esas situaciones. But I've had to stop and believe God some way, somehow. God, you're going to meet this. Pero need. tuve que parar y decir, Dios me va a ayudar de alguna manera u otra para salir de esto. Amen. Amen. I remember in the early years when Lynn and I were having these financial problems. Recuerdo en los primeros años que Lynn y yo teníamos estos problemas financieros. I, I went into the other room. Yo me fui a otro cuarto and en la I casa. said, Oh God, I gotta have a miracle. Le dije, Dios, yo necesito un milagro. I've got to have a financial miracle. Yo tengo que tener un milagro I said, I don't financiero. Understand this. No entiendo lo que está pasando. Well, one of the things we were not using wisdom in the money we had. Pero una de las cosas es que no estábamos usando sabiduría en el dinero que teníamos. You know, you need to be careful how you the money you have, how you use entiende? it. Tienes que tener cuidado en cómo Finally, usas tu dinero. I heard God say. Al final escuché a Dios decirme. Because I said, God, I need a miracle. Porque le dije, Dios, necesito un milagro. Why are we having these problems? ¿Por qué estamos teniendo estos problemas? And just as clear as you're hearing my voice right now. Y clarito como escuchas mi voz ahorita. I heard God say to me. Escuché que Dios me dijo. God said, "It's not me." Dios dijo, "No soy yo." It's the devil. Ese es el diablo. He has come against your finances. Él ha venido en contra de tus finanzas. And he's bound them up. Las ha atado. That's why you're not getting it. Por eso no estás teniendo resultados. I said, "Well, well, God, rebuke the devil." Y le dije, "Dios, pues repréndelo." Rebuke him. Tell him to turn our finances. Que suelte Look. mis finanzas. God spoke again. Dios me volvió a hablar. No. Y dijo, no, I can't do that. No puedo hacer eso. Wait a minute, God, you can do anything. Dije, a ver, espérame, tú puedes hacer cualquier cosa, Dios. I said, why can't you do this? ¿Por qué no puedes reprenderlo? And God said, y me dijo Dios, because I have given you my authority. Porque yo ya te di a ti mi autoridad. So it's up to you to use the authority I've given you. Así que depende de ti el usar esa autoridad que yo te he dado. It's my authority. Es mi autoridad. But I've given it to you. Pero ya te la di a ti. 
So I can't, I can't rebuke him. It's you that's got to rebuke him. Por eso yo no lo voy a reprender. Lo tienes que reprender tú. I tell you, when I got that, cuando yo escuché eso, I began to rejoice. Comencé a regocijarme. Lynn was in the other room. Lynn estaba en otra habitación. She heard me making a noise. Me escuchó haciendo ruido. She came running in there. What's wrong? Llegó corriendo a decir qué pasa. And I told her what God had spoken to me. Le conté lo que Dios me había dicho. So at that moment we took authority y en ese over momento, that problem about our finances. Tomamos autoridad sobre ese problema que teníamos de finanzas. Understand that? Sí, we entiendo. took authority over it. Tomamos autoridad. Did you know that year? Ese año, mira. The income that we had. El ingreso anual que tuvimos. More than double. Se doblegó a lo que esperábamos. Because we took authority over the devil. Se fue al doble porque tomamos autoridad sobre el diablo. Amen. Amen. I could tell you other examples. Y te puedo decir otros ejemplos. But it comes down to this. Pero llega a este punto, mira. Whatever you face in life. Lo que tú enfrentes en la vida. You understand. Si entiendes. If it's something negative, si es algo negativo, that brings fear, que trae temor, depression, depresión, sickness, enfermedad, problems about finances, problemas de finanzas, whatever it is, de lo que se trate, all negative things, todas las cosas negativas, understand this, entiende esto, all negative things come from the devil. Todo eso negativo proviene del diablo. Jesus said he's a liar. Jesús dijo que él es un mentiroso. He's the father of all lies. Que es el padre de todas mentiras. Are you going to listen to lies and believe the lies? You vas a creer esas mentiras y escucharlas o vas a creer lo que dice la palabra de Dios? Believe God's word. Créele a la palabra What de Dios. What does God's word say ¿Qué es lo for que está you? diciendo la palabra de Dios para ti? Amen. Amen. Check the oil. Chécate el aceite. Huh? You know, when I say check the oil, cuando digo checa el aceite, I think about the anointing in my life. Yo pienso acerca de la unción en mi vida. And I take time to pray and say, Oh God. Y yo tomo tiempo para orar y decirle, Dios, I need a fresh anointing. Necesito una fresca unción. I need a fresh anointing. Necesito una fresca unción. God, I need you. Dios, te necesito a ti. And I believe for that fresh anointing. Y yo le creo por esa fresca unción. Same thing for you. Y lo mismo para ti. You believe God. Créele a Dios. To bring fresh oil, a fresh anointing. Que traiga una fresca unción. Huh? Un aceite fresco. You know, when, you, when you're working on something and you put oil on it. Ve, cuando tú trabajas en algo y le pones aceite. It works much smoother. Está como que más suavecito funcionando. Huh? The anointing of the Holy Spirit. Es la unción del Espíritu Santo. You take time. To pray. Toma tiempo para orar, iglesia. You know, let me just mention this about prayer. Y déjame mencionar esto acerca de oración. Don't go into detail with God. No entres en tanto, en tanto detalle con Dios cuando estés orando. Father, I'm praying for this person. Padre, yo oro por esta they persona. Miracle. Necesitan un milagro. But you know, God, they, they've done all kinds of things wrong. Pero sabes Dios, me la han regado bien feo. This, they've done that. Han hecho esto, han hecho aquello. Let me tell you something. God knows it. Dios ya lo sabe. I don't have to go into detail. Yo no with, tengo God. que entrar en detalles con Dios. God knows about it. Porque Dios sabe de ello. Say, God, this person. Solo di, Dios esta persona. They need healing. Necesita sanidad. They need a miracle. Necesita un milagro. I believe it in Jesus. Y yo name. creo por ese milagro en el nombre de Jesús. I don't have to go into detail saying, Oh God, I've got, I've got to have money coming in. No tengo que entrar en detalle y decirle, Dios, necesito que me llegue dinero. Now, God, you know, if I don't get this money, I can't pay the bill. Dios, tú sabes que si no me llega esta cantidad de dinero, no puedo pagar el recibo. Si este dinero no llega, ¿qué voy a hacer? God knows the problem. Dios conoce el problema. Say, God, Solo dile Dios. According to your word, de acuerdo a tu palabra. I believe yo creo. That you're supplying. Not only all that I need, que tú suples no solo lo que yo necesito, but you're supplying extra. Pero también suples extra. Amen. Amen. Every day. 
cada día. Monday through Friday here in here in this auditorium. De lunes a viernes aquí en este auditorio. 8:30 in the morning. A las 8:30 de la mañana. You can come and join us if you want to. Si usted quiere un día puede venir a acompañarnos. But we take time to read it. Scripture. Pero tomamos tiempo para leer la palabra de Dios. To pray over y también para orar petitions. por peticiones. We don't have to go into detail about the petition. Y no tenemos que entrar en detalles con esas peticiones. Say, God, this is it. Solo decirle, Señor, aquí está esto. And we'll take time. We pray. Everybody works here. Y todos los que to trabajamos pray. aquí oramos. Everybody's praying on their own. Cada uno ahí en su lugar está orando. One of the things that I do is I I pray and I walk around. Y una de las cosas que yo hago es orando, me paso todo I, aquí adentro caminando. better if I'm walking. Porque oro mejor si estoy moviéndome caminando. Uh -huh. But in, in my time of prayer, Pero en mi tiempo de oración, I said, God, I thank you for extra money. Digo, Gracias, Dios, por dinero extra. Extra money coming to every one of our church members. Por dinero extra viniendo a la vida de cada uno de nuestros I miembros. Thank you for extra money coming here to this church. Gracias por dinero extra viniendo aquí a esta iglesia. So you need to believe it. Y tú tienes que creerlo. You need to believe that extra money is coming to you every day. Que dinero extra viene a ti cada día. That God is working miracles. Que Dios está obrando milagros. Amen. Amen. Well, this morning or today, this afternoon. Hoy esta mañana, este día o esta tarde. Uh, it's a little bit different. Ha sido un poquito diferente. Just talking to you how how to maintain your vehicles. Predicar contigo cómo darle mantenimiento a tus autos. And how to maintain your life. Y también cómo mantener tu vida. We all have to take care of ourselves. Todos debemos cuidarnos a nosotros mismos. Uh -huh. You know, we talk about, well, I, I need healing in my body. Hablar, por ejemplo, decir, ah, necesito sanidad en mi cuerpo. Are you taking care of your body? ¿Estás cuidando tu cuerpo? Uh -huh. Are you eating properly? ¿Comes bien? Are you kind of exercising? ¿Estás haciendo algo de ejercicio? Uh, what, what, what are you doing? ¿Qué es lo que estás haciendo? It can affect your body. Que puede afectar tu cuerpo. Okay, these are things we all have to consider. Cosas que necesitamos considerar, iglesia. So as I said today, it's, it's, it's a different type of message. Como te dije, es un... Tipo diferente de mensaje. Like no había predicado yo creo algo así nunca. Pero oro a Dios que sea de bendición para ti. And it will help you maintain your vehicles and your life. Y que te ayude a mantener tu vida y tus vehículos.